দর্শক যারা রথযাত্রায় জগন্নাথকে দেখেছেন তাদের অভিনন্দন আর যারা উদযাপন করেছেন দিনভর ঈদ তাদের জন্য ঈদের শুভেচ্ছা আছি একাত্তর জার্নালে সেই সাথে সেই সব মানুষদের স্মরণ করতে চাই সাতাশ জন সহ যারা নানান সময়ে ঈদের ঠিক আগেই জাকাতের কাপড় নিতে গিয়ে পায়ের নিচে চাপা পড়ে মারা যান আমাদেরকে খবর দেন খবরের সাথী হন সেসব মানুষদের স্মরণ করে আজকের এই ঈদের একাত্তর জার্নাল শুরু করছে আমি ফারজানা রূপা আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করি দিনের উল্লেখযোগ্য খবর নিয়ে থাকে পত্রিকার খবর অনলাইনের খবর ওয়েব পোর্টালের খবর আর টেলিভিশন খবর তো আমাদের সারাক্ষণের সাথী খবরের পাশাপাশি পত্রিকার এবং ঈদের বিশেষ সংখ্যা নিয়ে এইবার আমরা কথা বলবো কথা বলবার সুযোগ হবে নিশ্চয়ই টেলিভিশনের নানান অনুষ্ঠান নিয়েও আমাদের সাথে এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য যুক্ত হয়েছেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাইমুল ইসলাম খান সাংবাদিক স্বাগত আপনাদের দুজনকে আমাদের সাথে আরও যুক্ত হবেন সহকর্মী মহিম মিজান যিনি অন্য অনেক ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের সাথে সাথে আজকে নিজেও বৃষ্টিতে ভিজে ঢাকা শহরে ঈদের জামাত জামাতের খবর আমাদের দিনভর জানিয়েছেন মহিম ঈদ মোবারক এবং আপনাকে ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার ধারণা মহিম যেহেতু মাঠে ময়দানে কাজ করেছেন তার কাছ থেকে আমরা খবরটা জেনে আসি এক ফাঁকে একটু জানিয়ে দিতে চাই রাজনীতি নিয়েও আজকে একভাবে খুব মৃদু হলেও প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বক্তব্য আছে আমাদের কাছে সেই প্রসঙ্গের আলোচনাও করতে চাই একাত্তর জানালে মহিম সবার আগে ঈদের জামাতের খবর জানতে চাইব আপনি আরও এর আগেও এই জামাতের খবর সংগ্রহ করেছেন এইবার বৃষ্টির কারণে মানুষের বিড়ম্বনাটা কেমন ছিল বৃষ্টিতে প্রস্তুত ছিল কিনা আমাদের বিশেষ করে জাতীয় ঈদগা কয়েক বছর আগে আমরা জানি যে বৃষ্টির কারণে নামাজ পড়তে মুসল্লিদের কষ্ট হয়েছিল হঠাৎ করে এইবার প্রস্তুতি এবং বিড়ম্বনা কেমন দেখেছেন না রূপা আসলে প্রস্তুতি কিন্তু আগে থেকেই ছিল প্রস্তুতি ছিল অর্থাৎ এই বৃষ্টি আজকে হঠাৎ করে হচ্ছে বিষয়টা তা নয় টানা কয়েকদিন ধরে কিন্তু গুড়ি 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 বৃষ্টি হচ্ছে এবং ঢাকা যে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন তারা সেই পুরনো অভিজ্ঞতার আলোকে যে আপনি যেটা বললেন যে এর আগে প্রায় বছর চারেক আগে একবার শুধুমাত্র প্যান্ডেল অর্থাৎ পাতলা কাপড় দিয়ে যে ট্রিপল না দেবার কারণে যে বিশৃঙ্খলাটা হয় এবং মুসলিমরা যেখানে খুব বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন এই এর পরের বছর থেকে কিন্তু পুরো পুরো এলাকাটায় কিন্তু যে ঈদগাহ ময়দান পুরো এলাকাটায় কিন্তু ট্রিপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে এবং এই কন্টিনিউস বৃষ্টির কারণে কিন্তু আজকে যে ঈদের জামাত হলো সেখানেও কিন্তু ঢাকার দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কিন্তু সেই প্রস্তুতি ছিল হ্যাঁ প্রতিবারই হয়তো ঈদগাহ ময়দানের বাইরে ময়দানের ভেতরে যে যখন মানুষ বেশি হয়ে যায় তখন বাইরে যখন রাস্তায় নামাজ পড়ে আজকে কিন্তু আমি তারপরও একটি দুটি শাড়ি দেখেছি যারা ভেতরে হয়তো প্রবেশ করতে পারেনি বাইরে বৃষ্টির মধ্যেও নামাজ আদায় করেছে অর্থাৎ মহিম একটু ওই সময়টার কথা জানতে চাইবো আমরা জানি যে বৃষ্টি তো আর টানা পড়ে না বিরতি নেয় ঠিক যে সময়টাতে নামাজ ঈদের নামাজ তো খুব লম্বা নামাজও নয় ঠিক যে কয় মিনিট নামাজ হয়েছে ঠিক সেই কয় মিনিট বৃষ্টির তোর কেমন ছিল ঠিক যে মসজিদ বা ময়দানে আপনি ছিলেন সেখানকার বৃষ্টির তোর তেমন একটা ছিল না কিন্তু গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হওয়ার কারণে কিন্তু অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয় গুড়ি গুড়ি এবং টিপ 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 করে বৃষ্টি পড়ছিল অর্থাৎ ভোর থেকে যে ধারাবাহিকভাবে যে টিপ টিপ বৃষ্টি ঝরছিল সেটি কিন্তু নামাজ যখন চলছিল তখন কিন্তু বলব ছিল এবং সেই সেই টিপ টিপ এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়া অবস্থাতেই কিন্তু মুসল্লিরা আমি যেটি বলছি যে বাইরে দুইটি শাড়ি আমি দেখেছি যেটা জাতীয় মসজিদের গেটের ডান ডান দিকে দুটি জামা দুটি লাইন কিন্তু সেখানে ছিল অর্থাৎ যে বিড়ম্বনা বিড়ম্বনা কিন্তু মানুষ এটাকে কোনো বিড়ম্বনাই মনে করেনি কারণ আসলে অনেকের টার্গেট থাকে যে জাতীয় ঈদগাহ মদনে নামাজ পড়বে সেহেতু যেহেতু ভোরবেলা থেকে বৃষ্টি হঠাৎ করে না সকলের কিন্তু ছাতি নিয়ে যাওয়ার বা বৃষ্টি কে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি মানে মাথায় নিয়ে কিভাবে সেটি ওভারকাম করে যাওয়া যায় সেই চিন্তা ভাবনা করেই কিন্তু তারা বাইরে গিয়েছে মানে ঈদগাহ ময়দানে গিয়েছিল আমার আরেকটি বিষয়ে নজরে পড়েছে আপনি হয়তো বিস্তারিত বলতে পারবেন অন্যান্য বছর ছবিতে যে পরিমাণ শিশুদের দেখি ছেলে শিশুদের নামাজ পড়ার ময়দানে এবার মনে হচ্ছে সেই উপস্থিতিটা একটু কম হয় বিশেষ করে কম কি কারণে রূপা কারণ আপনি জানেন 
আর শিশুরা তো এমনিতে স্পর্শকাতর ওই যে বলছি যে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি এখন কোন বাচ্চার গায়ে যদি বৃষ্টির কারণে ঠান্ডা লেগে যায় সেটা বাবা মার আবার আরেক উদ্বেগের বিষয় যে তার আবার ঠান্ডা লেগে গেলে ঈদের দিনটাই মাটি বা এই ইত্যাদি ইত্যাদি কারণ থাকতে পারে শুধুমাত্র এই কারণে কিন্তু ভুল দেখেনি মনে থাকুন আপনি আমাদের সাথে নাইমুল ইসলাম খান ঈদের জামাত ঈদের অন্যতম একটা অনুষঙ্গ এবং এক মাস রোজার পরে জামাতকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে দেখেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা এবং একভাবে হচ্ছে একটা সম্মিলনও হয় আমরা দেখি এক কাতারে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষও নামাজ আদায় করেন এই জামাতটি বিশেষ করে জি না সে তো বটেই মানে ঈদের জামাত বা যে কোনো নামাজ জামাতে আদায় করাটা মূলত সম্মিলিত হওয়ার জন্য যদিও আমার ব্যক্তিগত হবে মনে হয় ঈদের জামাতে ওই মানে আনুষ্ঠানিকতাটা আরো আমাদের জীবনে না হলেও আমরা দেখব যে এটা সামাজিকতার শুধুটা আরো বাড়ানো কারণ একটা জিনিস হয় বৃষ্টির জন্য তো একটা স্পেশালি হয় কিন্তু মানুষ জামাতে যায় বড় জামাতে নামাজ করে আবার জামাত থেকে অনেকেই বিচ্ছিন্ন ভাবেই আবার বাড়ি ফিরে আসে ওই যে অসংখ্য মানুষের সাথে গেলেই যে বিরাট মেলা মেশা সেটা যে নেসেসারিলি হয় আমি সবসময় দেখি না এটা আমার নিজেরও একটা প্রশ্ন যে ঈদের জামাতের এই বৈশিষ্ট্যটা একটু পরিবর্তন কারণ জামাতের মূল উদ্দেশ্য আবার যেটা সেটা হচ্ছে যে মানুষ পরস্পরকে মানে কি মানে ইয়ে করবে অভিনন্দন জানাবে হ্যাঁ সম্পর্ক তৈরি করবে মানে মানে শুভেচ্ছা বিনিময় করবে ইত্যাদি তো এটা খুব জামাতের তুলনায় খুব কম হয় আর আমার মনে হয় যে আমাদের সমস্ত জামাতগুলি জামাতে অংশগ্রহণ শিশুদের বৃদ্ধদের একটু ডিফিকাল্টিস আছে কারণ একটু বয়স্ক মানুষ জন্য জামাতাতে যাওয়ার চেষ্টা করে তারা চেয়ারে বসে চেয়ার নিয়ে টানা হ্যাচটা করতে হয় এগুলি এগুলি ধীরে ধীরে ব্যবস্থা হচ্ছে যেমন মহিম মিজান যেটা বললেন যে এই যে আমাদের জাতীয় ঈদগার যে ম্যানেজমেন্টটা এটা কিন্তু যথেষ্ট সাইন্টিফিক্যালি ইম্প্রুভ করছে একেবারে এভরি ইয়ার একটা নতুন কিছু ইম্প্রুভমেন্ট হয় হয় এটা একটা মানে আমি বলবো যে এটা বড় অগ্রগতি ইতিমধ্যে হয়ে গেছে আমাদের সেখানে এবং ঈদের জামাতটার ছাড়াও সারাদিন মানুষের যে ঘোরাঘুরিটা সেটাও কিন্তু আজকে কম হয়েছে কম হয়েছে কারণ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ছিল একটা সময় দুপুরের দিকে একটা সময় একটু বৃষ্টিটা থামে থাকে নাই ওই সময়টা হয়েছে কিন্তু মানুষ এনজয় করেছে গরমটা ছিল না মানে শীতল ছিল আমার মনে হয় যে এবার আরেকটা আরেকটা বৈশিষ্ট্যে আমি দিনটা পার করেছি একটু ঠান্ডা ছিল বলে আমি বাসায় থাকতে পছন্দই করেছি আসলে বাইরে বেরোনি একটু সামান্যই বেরিয়ে আবহাওয়াটা ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ ঘরে বাচ্চাদের নিয়ে সময় কাটাতে আমার ভালো লেগেছে আসলে একভাবে त्यागर महिमा की खूब बसि देखी धनी गरीब जे नाम जमाते एक ही कतारे और चर्चा कि से एक कतारे सामिल हार उदाहरण सामने खूब बसि था প্রথম কথা হলো যে ওইভাবে মানে তো নাই এই যে ধরেন আপনি যে সাতাশ জনের কথা বললেন এটা তো আসলে ধর্মেও নিষিদ্ধ এভাবে করারই কথা না ধর্ম এভাবে অ্যালাউ করে না একচুয়ালি ধর্ম যদি আপনি গভীরে যান আপনার তো কোনো মালিকা নাই নাই সবকিছুর মালিক আল্লাহ আপনি দেয়ারও মালিক না আসলে হোয়াট এভার ইউ ডু সো এটিউড কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট থাকার কথা এই যে দেখানোর এটিউডটা লোক দেখিয়ে দান করা আয়োজন করে ঘটা করে এগুলি করা এগুলি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ইসলামে সুতরাং এগুলি আমার মনে হয় না যে আমরা আসলে ত্যাগের মহিমায় ওটা ওইটা করি তারপরেও তারপরেও আমি বলবো যে আমাদের একটা বৃহত্তর মানুষ আছে সেখানে আরো একটা কথা বলি যেটা আমাদের যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে সেখানে কিন্তু আমি অনেস্টলি বলি এই সাতাশ জনের মৃত্যুটা মানে প্রত্যাশিত না আপনি সাধারণভাবে যদি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যান আগের মতো একেবারে কাপড় চোপড় নাই কাপড়ের জন্য দৌড় ঝাপ করে পুরনো কাপড়ের জন্য হাহাকার করে এইরকম কিন্তু আগের মতো আর দেখা যায় না দশ পনেরো বিশ বছর আগের মতো দেখা যায় না সুতরাং এখানে কিন্তু আবার এই সাতাশ জনের পদদলিত হয়ে মৃত্যুটা 
আমার কাছে মনে হয় এটা ক্রিমিনাল অফেন্স কারণ এগুলি ঘটা করে লোকজনকে সমবেত করা হয় করার কারণে এটা হয় আমার আমার মনে হয় না যে সাধারণভাবে যদি তিনি ডিস্ট্রিবিউট করতেন তাদের এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারত পিচুস বন্দ্যোপাধ্যায় এইবারের ঈদ আজকের দিনটি যদি আমরা ধরি কেমন দেখলেন এবং নিঃসন্দেহে আসলে গুরুত্বপূর্ণ যে অর্থনৈতিক ধন্যবাদ আমি শুরুতেই দর্শকদের কি ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং রথযাত্রার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি হ্যাঁ বিষয়টি তো অত্যন্ত দুঃখজনক ঈদের আগ দিয়ে ঘটনাটি ঘটে গেল আর নাইমুল যেটা বলছিল যে অর্থনৈতিক ব্যাপারটি এটি তো পত্রপত্রিকা এবং মিডিয়াতে আমরা যা দেখলাম তাতে মনে হলো যে এবারের ঈদে মানুষ মানে অকাতরে উদার হস্তে খরচ করেছে মানুষের আজকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কিন্তু যে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে খরচ করার মতো পয়সা হয়েছে পত্রপত্রিকায় দেখেছি যে এই যে বিভিন্ন সময় যে বকশিস দেয়া হয় এই ছেঁড়া ফাটা নোটের যে বদল হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সেটার সংখ্যা কিন্তু অনেক শত সহস্র কোটি রেমিটেন্সের তেরো জার মাসে যা অফিসিয়ালি আর আনঅফিসিয়ালি বাদই দিলাম যথেষ্ট অনেক তো এই অর্থনৈতিক ব্যাপারটি নাইমুল বলতে যাচ্ছিল বোধ হয় সেটাই এটি একটা অসাধারণ সাফল্য আমি মনে করি সেই সফলতার সাথে কি এরকম কাপড় নিতে গিয়ে মানুষের মৃত্যু না সেটা তো অবশ্যই নয় কিন্তু আমরা যদি বিগত দিনগুলোতে দেখি এই সংখ্যাটি কিন্তু আরো অনেক বেশি ছিল একাধিক জায়গায় ঘটেছিল এবার শুধু ময়মনসিংহে ঘটেছে এবং তার বিচারও কিন্তু হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু যারা করেছে তাদেরকে ধরা হয়েছে তাদের ইয়েটা মাটি গেছে মালিক পক্ষ কিন্তু এখন জেলে রয়েছেন এবং যারা এটার সাথে জড়িত ছিলেন তারা কিন্তু এখন মুক্ত নন তো সঙ্গে সঙ্গে এটার যে একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এটিও কিন্তু আমি বলবো যে এটি একটি ভালো উদ্যোগ এবং এটি একটি শিক্ষা হিসেবে কাজ করবে বলে আমি মনে করি তথাকথিত বড় লোকদের জন্য যে বড় লোকদের কথা নাই মূল বলতে চাচ্ছিল যে ধর্মের বাইরে গিয়ে তারা এই কাজটি করছে ধর্মের অনুশাসনের বাইরে গিয়ে ধর্মের দর্শনের ক্রিমিনাল অফেন্স সেটি কমবে আমার মনে হয় আর অর্থনৈতিক দিকটা তো অসাধারণ আমি মনে করছি এই যে রাতভর মানুষ কেনাকাটা করছে শুধু ঢাকাতে নয় আমরা পত্র পত্রিকায় দেখছি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিন্তু জেলা উপজেলা শহরগুলোতে আপনার রাতভর কেনাকাটা হচ্ছে প্রত্যেক দিনই পত্রিকা এসছে আজকে আমার ধারণা এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত মহিম মিজানো বলতে পারবে মহিম আমার মানুষজন ঘুরে বেরিয়েছে বিনোদন কেন্দ্রগুলোর ছবি আমরা দেখেছি পার্ক লেকের পারেও মানুষ ঘুরে বেরিয়েছে আপনি যে জামাতের মোনাজাতে আমরা প্রতি বছর শুনি আপনারা বলেন পত্রিকায় ছাপা হয় যে জাতির মঙ্গল কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়েছে আসলে কি ধরনের মঙ্গল কামনা করা হয় আর আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে জানতে মোনাজাতে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের চাও পাওয়া থাকে আমরা নানান কিছু স্রষ্টার কাছে বলি সেটা ব্যক্তিগত বিষয় কিন্তু যেটি উচ্চ কণ্ঠে যে মোনাজাত সেখানে এই রকম সাতাশ জন যে মানুষ মারা গেল তাদের কোন উল্লেখ আপনি কোথাও দেখেছেন কিনা না রূপা আসলে তাদের সাতাশ জনের যে মৃত্যুর ঘটনার যে উল্লেখ সেখানে মোনাজাত যিনি করেছেন জাতীয় গামাদানে জামাল উদ্দিন আল কাদরি তিনি আসলে উল্লেখ করেননি আর যেটি জাতির উন্নতি এবং জাতির জাতীয় ভবিষ্যতে বাংলাদেশ এগিয়ে যায় এ বিষয়টা শুধুমাত্রই কিন্তু মোনাজাত যিনি পরিচালনা করেন ক্ষতি বা ইমামতি যিনি করেন তিনিই কিন্তু উচ্চারণ করেন আর আপনি আরেকটা কথা যেটা বলেছেন গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মানুষই কিন্তু ব্যক্তিগত নানান সমস্যায় কোন না কোনোভাবেই আঘাতপ্রাপ্ত থাকে তো আসলে মানুষ কিন্তু দোয়া যখন নিজেই দোয়া করতে যায় তখন কিন্তু তার ব্যক্তিগত সমস্যাটাই হচ্ছে আল্লাহ তালার কাছে তিনি চান জাতির যে বিষয় বা সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মার যে বিষয় সেটি শুধুমাত্র যেহেতু মাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট করা হয় হাজার হাজার মানুষের সামনে বলা হয় সেটি শুধুমাত্র কিন্তু ক্ষতি বা যিনি ইমামতি করেন যিনি নামাজ পড়ান তিনি কিন্তু শুধু বলেন সকলের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ মহিমিজান আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য এবং ঈদের দিন টানা দায়িত্বশীলতার সাথে নিজের কাজ করবার জন্য এরকম অনেক পেশার মানুষ আছেন সাংবাদিক সহ রাস্তায় আমরা দেখেছি ট্রাফিক পুলিশদের আমরা জানি যে ডাক্তাররা ছুটি পান না এরকম বিশেষ পেশার মানুষেরা আজকে ঈদের আনন্দের পাশাপাশি
পাশাপাশি তাদের দায়িত্ব পালন করছেন তাদের জন্য বিশেষ ঈদের শুভেচ্ছা থাকুন একাত্তর জার্নালে বিরতি নিয়ে ফিরছি বৃষ্টির বিড়ম্বনা উপেক্ষা করে ঈদ জামাতে লাখো মানুষ দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা সরকারের সুব্যবস্থার কারণে মানুষ নির্বিঘ্নে ঈদ উদযাপন করছে দাবি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঈদের বাড়ি ঘরে ফেরার জন্য আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছি বিএনপিতে কোনো কন্দল নেই সরকারি দল ভাঙার ষড়যন্ত্র করছে দাবি খালেদা সিয়ার रंधनशिल्पी विशेष पारदर्शितार परिचित मुख रीता आपके देख ले तो भलो भलो खबर खेते इच्छा कर रीता आपके स्वागत आज के रानना कर सूझ नहीं भलोबेसा कर আর অনেকে প্রয়োজনও রান্না করে তো রান্নাটা আমি মনে করি আসলে খাবারটা যেহেতু সবারই খেতে হয় অনেকেই আছে প্রয়োজনের খাতিরও নিজের রান্নাটা নিজেকে নিজেই করে নিচ্ছে এরকমও দেখা যাচ্ছে রীতা আপা কিছুতেই যারা হচ্ছে পুরুষরা তার রান্না খাবেন তাদের খেপাতে চান না তারপরে আমার রান্নার যোগ্যতা খুব কম ফলে ওই রিস্ক নাই আপনার কাছে জানতে চাই যে সকল পুরুষ রান্না করেন এই যে জাতির কথা আপনি তুললেন কৌতূহল হচ্ছে জানতে তারা যখন রান্না করেন তখন কি পুরো কাজ তারা করেন নাকি গিয়ে শুধু রান্নাটা চড়ান আসলে একটা কথা বলি পৃথিবীতে সব বড় বড় শেফরা কিন্তু পুরুষই হয় বাংলাদেশের এরকম অনেক ছেলেরাই আছে আমি বিভিন্ন কম্পিটিশনে দেখেছি বহু পার্টিসিপেট করতেও দেখেছি আমি ছেলেদেরকে তো ভালোবেসেই করে যারা রান্না করিনি সেই অর্থে মাংস ঠাংস এসব করিনি কিন্তু আমি কিন্তু যোগালদার বলে না पुरुष जरा रान्ना जेनारे जरा रान्ना सकल आयोजन गुजे करते चाहिए मध्य देखे ऐले रान्ना मे रान्ना तान प्राय पुरोटा मैनेजमेंट निजे हाथ कर नईले रान्ना भलो है ना सम्भवत रोजार एक मास उपवास पर खे असुस्थ रोजार मास उल्टो नियम चलि साधारण तो देखा जाए मेटाबलिक सिसटेम टाइम रात बेला एक स्लो हो जाए क्योंकि राते ही खेते हैं आर ईद दिन जो है एक मास रोजा रखार पर एके बारे देखा जाए अपोजिट हो जा दिन बेला खाची और रिच फूड गो बसि खावा है तो क्षेत्र में जेहेतु एके बारे ईद दिन पार कर शेष पर्या दाड़ी तो मैं मन है जो खबर अल्प परिमाणे खावा उचित एक बारे बसि ना खावा उचित और एक ही साथ देखा जाए तीन चार रकम माँस खे नहीं तो जो एक भेजिटेबल सालाद 
তারপর একটু ফ্রেশ ফ্রুটস ড্রিঙ্কস এগুলো রাখা যায় তাহলে খুব ভালো হয় আর পানির ঘাটতিটা দেখা যায় আমাদের শরীরে খুব বেশি হয় তো সেই ক্ষেত্রে আর আরেকটা জিনিস আমি বলবো যেহেতু আমরা রিচ ফুড খাই তো ইয়োগার্ড যেটা মানে টক দই সেটা হজমে সাহায্য করে তো গুরুপাক খাবার খাওয়ার পর আমরা যদি এমন কিছু খাই যে যেটা আমরা যে খাবারটা খেয়েছি সেটা হজমে আমাদের সাহায্য করে তাহলে আমার মনে হয় অতটা অস্বস্তি হয় না আর একবারে বেশি না খেয়ে যদি অল্প অল্প করে বারে বারে খাওয়া যায় তাহলেও অস্বস্তিতা থেকে মানে আমরা কিছুটা মুক্তি পেতে পারি আর আরেকটা যেটা বেশি প্রবলেম আমি দেখেছি অনেকেরই আছে নানা ধরনের সমস্যা থাকে যেমন ডায়াবেটিস তাছাড়া অনেক রকম প্রবলেম থাকে তো তাদের ক্ষেত্রে এটা খুব সমস্যা হয় দেখা যায় যে ঈদের পরে প্রচুর লোকজনকে আমি দেখি যে মানে শুনি যে হসপিটালে তারা অ্যাডমিট হচ্ছে বিকজ অফ ওভার ইটিং মানে অতিরিক্ত খাওয়ার মানে ইনটেক করার ফলে তো সেই জন্য আমার মনে হয় যে পরিমিত আহারটা আমাদের একটু যদি আমরা মেনে চলি তাহলে অনেক দুর্ভোগ আমরা কমাতে পারি আমাদের ঈদের প্রথম দিন গেল কিন্তু আমি নিশ্চিত ওই খাওয়ার ধারাবাহিকতা আগামী কয়েকদিন চলবে এই জন্য আসলে আপনার কাছে জানতে চাওয়া আরো কিছু বিষয় নিশ্চয়ই জানবো একটা কথা বলি টেলিভিশন গুলো ঈদের প্রোগ্রাম বন্ধ না করা পর্যন্ত জি ঈদের খাবার বন্ধ হবে না টেলিভিশন যতদিন ঈদের প্রোগ্রাম চালায় ততদিন ঈদ আমাদের দেশে এখন কিন্তু ঈদের প্রোগ্রাম প্রায় সপ্তাহব্যাপী হয় তবে একটা কথা কি আমাদের শরীর নামক যন্ত্রটি কিন্তু চলে খাবার দিয়ে আবার না খেয়েও আমরা থাকতে পারবো না কিন্তু কথা হলো কখন কি খাবো কোন বয়সে কি খাবো কিভাবে খাবো এই বিষয়টা যদি আমরা একটু জেনে রাখি নিজেরা যে কোনটা আমার হজমে সাহায্য হবে একটা কথা আছে সব ভালো তার পেট ভালো যার তো সেই জায়গাটা ভালো রাখতে হলে তো আমি কখন কি মানে শুধু দেখা যায় যে আমাদের চোখের ভালো লাগার পেটের ক্ষুধা এই দুটো জিনিসকে নিয়েই কিন্তু আমরা খাবার খাই অ্যাকচুয়ালি আমরা বেশিরভাগ লোকজনই ভাবি না যে আমি যে খাবারটা খাচ্ছি সেটা আমার দেহের জন্য কতটুকু মানে উপকারী এবং প্রত্যেকটা অর্গানের জন্য আমার আসলেই ঠিক আছে কিনা একটা হচ্ছে যে কিছু কিছু করে খাওয়া ঈদের দিন কিন্তু তাই হয় সারা দিন ভর কিন্তু খাওয়া হয় গ্যাপ দিয়ে দিয়ে আর ওই হজমের ব্যাপারটা যেটা রীতা বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে আমরা তো সবসময় বলি যে আমরা লোহা খেয়ে লোহা হজম করে নাইমুল ইসলাম খান আরেকটি বিষয় তুলেছেন পিজিস বন্দ্যোপাধ্যায় টেলিভিশন আমি অনেকটাই একমত এখন চলছে কেন টেলিভিশন এইভাবে টেনে ঈদ বড় করছে এটা একেবারেই বাণিজ্যের ব্যাপার আমি মনে করি ঈদে কিন্তু বাণিজ্য এতই প্রভাবশালী আসলে বাণিজ্য খুব প্রভাবশালী বাংলাদেশে দুটো ঈদে আমাদের কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের ইতিবাচক কন্ট্রিবিউশন রাখে এক আমার একটা প্রস্তাব বারবারই আমি বলার চেষ্টা করি আমাদের বৈশাখে যদি সরকার একটা অল্প বোনাস দিত আমাদের ইকোনমিতে কিন্তু বছরের আরেকটা সময় দুই ঈদের একটা আড়াই মাসের ডিফারেন্স আবার একটা কয়েক মাসের ডিফারেন্স বৈশাখ ওই সময় যদি একটা টেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট বোনাসও দেয় বাংলাদেশে কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে উৎসব একটা বিরাট ইয়ে পাবে মানে সাপোর্ট পাবে আরেকটা সাপোর্ট পাবে যে আমাদের অসাম্প্রদায়িক যে উৎসব সেটার ক্ষেত্রে একটা সাপোর্ট হবে অর্থনীতির সাপোর্ট অসাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে উত্তরণের ক্ষেত্রে সাপোর্ট আমার মনে হয় এটা আমাদের সামগ্রিক সামাজিক যে বন্ধনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে খাবার বিনোদনের একটা প্রধান অংশ বিনোদন সকলের জন্য কিন্তু আপনারা যেগুলো জিনিসের নাম বলেন এবং যে সকল উপকরণ দিয়ে রান্না করেন সেগুলো তো মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত যারা সুপার মার্কেটে যাওয়া আসা করেন তাদের বাইরে আসলে পৌঁছানো সম্ভব না অ্যাকচুয়ালি সব ক্ষেত্রে আমি বলবো না যে সেরকম জিনিস ব্যবহার করা হয় 
তবে এটা ঠিক যে বিভিন্ন চ্যানেলে রান্নার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যেটা এসেছে খাবারের বৈচিত্র্য এসেছে মানুষ নানা ধরনের খাবার যেগুলো দোকান থেকে কিনে খেত বা বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেত সেগুলো বাড়িতে করার অ্যাটলিস্ট চেষ্টা তো হয় এটা কিন্তু টেলিভিশনের বদলতে আমি বলবো যে হয়ে এসেছে আমি বলছিলাম যে রান্নার অনুষ্ঠান প্রত্যেকটা চ্যানেলেই এখন কিন্তু রেগুলার একটা অনুষ্ঠান হিসেবে চলে এবং বেশ দর্শক আছে তাতে কিন্তু সেটা দেখে কতখানি শেখে আমি জানি না আমি বলতে পারবো না সেটা কেউ কেউ চেষ্টা নিশ্চয়ই করেন আকাশবাণী কলকাতা গল্প আছে যে রেডিও চালিয়ে রান্না শিখছেন রেডিও চালিয়ে রান্না শিখছেন নব ঘুরে গেছে প্রথম শুরু হয়েছিল যে এখন দু চামচ চিনি দেওয়া হোক লবণ দেওয়া হোক এরপরে নব ঘুরে গিয়ে চলে এসছে স্পোর্টসে তারপরে হাট হাতটা তুলে দিন উপরে পাটা ধান দিকে ছুরুন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার এই কি কি শেফ পুরস্কার হয় না প্রতিযোগিতা হয় এগুলি দেখি যে সারাক্ষণ দেখে এবং পত্রিকাও তো বিশেষ সংখ্যা বের করে এবং নিয়মিত রান্নার রেসিপি ঈদ সংখ্যার আগে থেকে শুরু হয় শিল্প এবং এই শিল্পটি হচ্ছে উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্তদের শিল্প একেবারে যারা না এইভাবে নিম্নবিত্ত একজন মানুষও আমাদের গ্রামেও যেগুলো আছে থানকুনি পাতা বলেন কলমি শাক বলেন সেগুলো খেয়েও কিন্তু মানুষ সুস্থ থাকে সেখানে তো মাছ মাংস পাচ্ছে না কিন্তু আমরা নিজেরাও দেখেছি আমাদের গ্রাম গ্রামাঞ্চলে নিম পাতা খেতে হতো চৈত্র মাসেলেই এই মাছটা খাওয়া যাবে চৈত্র সংক্রান্তিতে যে খাবারগুলো খাওয়া হতো মূলত সেখানে আয়রন বেসড ফুড বেশি থাকতো কারণ ওই সময় ডেফিসিয়েন্সি হতো শরীরের তো প্রত্যেকটা আমাদের এই যে শুধু তা না পালা চলে আসছে কিন্তু প্রশ্ন করতে চাই অনুমতি দিলে সেটি হচ্ছে যে এই যে রান্না শেখানো হয় তখন এই জিনিসগুলো কি একটু অ্যাড করে দেওয়া যায় কিনা আমি আমার অনুষ্ঠানে চেষ্টা করি আসলে একটা জানারও তো বিষয় আছে এটা যেমন আমলো কি বলা হয় সর্বশ্রেষ্ঠ রসায়ন তারপরে একটা ড্রিঙ্কস আছে যেটা খুবই হেলদি ইভেন ডায়াবেটিস যাদের আছে তাদের জন্য খুব ভালো যেমন দুটো আমলো কি পাঁচ থেকে ছটা থান কুনি পাতা একটু আদা একটু কাঁচা হলুদ মিক্স করে যদি খাওয়া যায় জাস্ট ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে যে আমরা তো মানে ক্যান জুস তারপর অরেঞ্জ জুস যেগুলো খাই সেগুলো না খেয়ে এইভাবে যদি আমাদের যে হার্বস গুলো আছে আমাদের যে র ভেজিটেবলস গুলো যেগুলো কাঁচা খাওয়া যায় সেখান থেকে কিন্তু আমরা অনেক কিছু পেতে পারি আসলে দেহের জন্য আমাদের হাজার বছরের এই ভূখণ্ডের বাঙালির কি ধরনের খাবার কি খাবার এবং বৈচিত্র্যময় স্বাদের খাবার তো বটে আমি অন্য একটা টেলিভিশনে ঈদের জন্য একটা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি এটা প্রচার হবে মঙ্গলবার তার মানে মঙ্গলবার পর্যন্ত তো ঈদ আছেই এই অনুষ্ঠান যাবে কেন ফলে কি ধরনের খাবার কিভাবে বৈচিত্র আনা সম্ভব আসলে আমরা একই টাইপের খাবার দিয়ে খাবার যদি আমরা ধরি ধরেন একটা হলো আমাদের কার্বোহাইড্রেট ব্রেজ যেমন ভাত রুটি টাইপের 
থাকে আরেকটা হলো ধরেন প্রোটিন সেখানে আমরা মাছ মাংস ডাল এগুলো থেকে পেয়ে থাকি আরেকটা থাকছে ভেজিটেবলস তো এই দিয়েই কিন্তু সারা পৃথিবীতে মানে ভ্যারাইটিস অফ ফুড তৈরি করা হয় খাবারের ভেরিয়েশন আনা হয় এখন বিষয় হলো যিনি তৈরি করবেন তার উপর ডিপেন্ড করে যে উনি আসলে এটা কিভাবে তৈরি করতে চাচ্ছেন সেই সেম আপনার চিকেন বিফ মাটন এগুলোই থাকছে মাছও অনেকে পছন্দ করেন আজকাল দেখা যায় ফিশও থাকে সবজিও থাকে সালাদ থাকে তো এগুলো আমরা কিন্তু নানাভাবে যেমন সালাদের সাথে আমরা সালাদ ড্রেসিং দিয়ে এটাকে অনেক রকমভাবে চেঞ্জ করে নিতে পারি ড্রেসিং মানে কথাটা শুনলে মনে হয় হয়তো আপনারা যেটা একটু আগে বলছিলেন যে সব আভিজাত্য লোকজনের তা না সর্ষের তেলও কিন্তু একটা সালাদের ড্রেসিং সর্ষের তেল আর লেবু আমরা যদি এই দুটো দিয়েও মাখিয়ে নেই সেখান থেকেও আমরা অনেকটা সহজে এবং আমরা মানে সুস্বাস্থ্যকর উপাদান পেতে পারি আসলে আমার যেটা মনে হয় হেলদি ফুড ফর হেলদি লাইফ আজকাল রান্নার অনুষ্ঠানগুলোতে রান্নার রেসিপির পাশাপাশি আমি মনে করি যে এটা খুব জরুরি যে তা মানে খাবার সম্পর্কে একটা নলেজ থাকা কারণ আমি আয়ুর্বেদ পড়তে গিয়ে এটা উপলব্ধি করেছি সেই হাজার হাজার বছর পুরনো যে তারা তথ্য সেখানে কিন্তু আয়ুর্বেদ যেটা ছিল মনোদৈহিক চিকিৎসা করা হতো এবং তাদের চিকিৎসার মধ্যে দেখা যেত যে শারীরিক পথ্যটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল যে ওষুধই তাদের পথ্য ছিল তা আবার কিন্তু পৃথিবীতে আমি বলবো যে আবার আমরা ব্যাক টু দ্য নেচারই হচ্ছি আমরা অল্টারনেটিভ মেডিসিন খুঁজছি আমরা চাচ্ছি যে ওষুধ না খেয়ে আমরা খাবার দিয়ে কিভাবে আমাদের নিজেদেরকে সুস্থ রাখবো সেই জিনিসটা মনে হয় যেন আবার আমাদের আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে আপনি পড়াশোনা করেছেন আমরা জানি যে আমাদের দেশের মানুষের বিশেষ করে যখন এই রকম টানা মাছ মাংস পোলাও খাই অনেক মানুষই হচ্ছে গ্যাস্ট্রিকের আক্রান্ত হন তাদের জন্য ওষুধ না খেয়ে কোন বিশেষ খাবারের পরামর্শ আছে কিনা আপনার হ্যাঁ আছে জিরা পানি খুব ভালো খাবার জিরা যদি গুঁড়ো করে সেটা পানির সাথে মিক্স করে যদি খাওয়া যায় কারণ জিরা হলো আমাদের ডাইজেশনে হেল্প করে আসলে দেখেন আমাদের বাঙালির এই যে স্পাইসেস গুলোর কারণে আমাদের স্টমাক ক্যান্সার অনেক কম হয় কারণ আমরা যে মশলাগুলো খাই আমাদের প্রত্যেকটা মশলার কিন্তু আলাদা গুণ আছে সেটা আমরা না জেনেই খেয়ে যাচ্ছি যেমন হলুদ একটা অ্যান্টিসেপটিক আদা ডাইজেশনে হেল্প করছে পেঁয়াজও একই রকম ভাবে রসুন আমাদের কোলেস্ট্রল কম আছে তো প্রতিটা জিনিস কিন্তু এর নিজস্ব একটা সক্রিয়তা রয়েছে তার একটা আলাদা গুণ রয়েছে যা আমাদের দেহে গিয়ে আমাদেরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করছে তো এই জিনিসগুলো আমাদের মূল কথা হলো যে আরেকটা জিনিস হয় যে আমরা অনেক সময় খাবারকে মিক্স আপ করে ফেলি যেমন খাবার খাওয়ার সময় পানি খাওয়াটা কিন্তু খুব খারাপ হয় আমরা আগে পানিটা খেয়ে নেব কিছুক্ষণ মাঝখানে না খেয়ে যদি খাবার শেষ করে একটু ওয়ার্ম ওয়াটার খাওয়া যায় তাহলে রিচ ফুড খাওয়ার পরে হজমে সাহায্য করে এটা আমি চায়নাতে অনেক দেখেছি কারণ তারা প্রচুর রিচ ফুড খায় কিন্তু দেখবেন একটু পরপরে তারা চা খাচ্ছে যেটা কি না গ্রিন টি গরম পানি সেটাও কিন্তু তাদের ডাইজেশনে হেল্প করছে আসলে আমরা যখন খাই আমাদের পরিপাক তন্ত্র সেটাকে তো পুরো আবার সে তার মতো করে রান্না শুরু করে দেয় একদম লিকুইড করে ফেলে তো সেখানে যখন আমরা ঠান্ডা পানি একটু একটু খেয়ে নেই সেটা কিন্তু হজমে ব্যাঘাত ঘটে তখনই কিন্তু গন্ডগোল আস্তে আস্তে যে গ্যাস বললেন অস্বস্তি বললেন এবং এগুলো থেকে যেটা হয় যে মানুষের মন মেজাজও খারাপ হয়ে যায় সেই জন্য ফুড নিয়ে আমরা যত কথাই বলি না কেন আমাদের সুস্থভাবে সুস্থ সুন্দর দীর্ঘ আয়ু লাভ করার জন্য এবং নিজেকে সুন্দর রাখার জন্য ফুডের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উইদাউট ফুড মানে এইজ প্রসেসকেও মানুষ ডিলে করতে পারে না সুস্থ থাকলে আপনি সুন্দর থাকবেন এবং সেটা কোথেকে আসবে অনেক ধন্যবাদ এখানে কিন্তু আমরা যেমন এর আগের অংশে বলছিলাম না যে অর্থনীতিতে ওই সাতাশ জনের মৃত্যু এলাও করে না এটা এটা একটা কৃত্রিম ক্রিমিনাল অফেন্স আছে এটার পেছনে একইভাবে কিন্তু আমরা খাদ্য নিয়ে কিন্তু সচেতনতা এইসব অনুষ্ঠান বা নানানভাবে বেড়েছে নইলে আমাদের এভারেজ লাইফ এক্সপেকটেন্সি সত্তর ক্রস করে কিভাবে সত্তর এভারেজ লাইফ এক্সপেকটেন্সি উইচ শুড বি কনসিডার্ড ভেরি হাই 
অনেক ধন্যবাদ রহিমা সুলতানা রিতা আপনাকে ঈদের দিন সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা আমাদের সময় দেওয়ার জন্য জি আপনাকে ঈদের শুভেচ্ছা আবারো ভালো থাকবেন আবার যুক্ত হব আমরা একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি ভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচনায় আমাদের হাতে আছে রাজনীতি সারা দেশে ঈদ উদযাপনের খবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই বলেছেন যে গণমাধ্যম খুব বড় নেতিবাচক খবর এবার পায়নি রাস্তাঘাট থেকে কিন্তু অন্য খবর তো নিশ্চয়ই আছে সেই খবর নিয়ে ফিরবো একাত্তর জার্নালে থাকুন আমাদের ধন্যবাদ সাথে থাকবার জন্য দুঃখিত কথা বলছি একাত্তর জার্নালে আমাদের সাথে আছে নাইমুল ইসলাম খান পিজুষ বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা খবর নিয়ে কথা বলছিলাম আমাদের হাতে কয়েকটি অনলাইন এসে পৌঁছেছে এবং পত্রিকাগুলো যখন ছুটির ঘোষণা দেয় তখন তারা জানায় যে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তাদের এই অনলাইন ব্যবস্থাপনা চালু থাকে এবং তারা খবর সংগ্রহ করে ঠিক সেরকম ভাবেই প্রথম আলো তাদের অনলাইনে খবর দিয়েছে এখন ময়র শান্তি ঈদে ছিটমহলবাসীর চোখে মুখে আনন্দের দুটি খবরটা আমরা দেখেছি যে মানুষ অনেক না পাওয়ার মধ্যেও এটিকে একটি বড় তাদের জীবনের প্রাপ্তি হিসেবে দেখছে ছিটমহলে যারা আপন জনদের নিয়ে নিজ দেশে ঈদ উদযাপন করার আনন্দ পেয়েছেন কাজটা সাফল্যের সঙ্গে শেষ করতে চান মুশফিক আমরা খবরেই দেখছিলাম যে ক্রিকেটাররা দেশের থেকেও পরিবার পরিজনের বাইরে সাউথ আফ্রিকার সাথে তাদের টেস্ট ম্যাচকে কেন্দ্র করে ঈদ উদযাপন করেছেন চট্টগ্রামে আছেন তারা এই মুহূর্তে এবং সেখানেই তারা ঈদের নামাজ আদায় করেছেন এবং সেখানে কাজটা বলতে আমি নিশ্চিত যে মুশফিক টেস্ট ক্রিক টেস্ট বুঝাচ্ছেন এবং সেখানে তাদের জয়লাভের আশার কথা বলছেন আগামী একুশ জুলাই এই চট্টগ্রামে সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে বাংলাদেশ এই টেস্ট ম্যাচটি খেলবে সরকারের কাজে গতি আনতে মন্ত্রিসভায় রদবদল শেখ হাসিনা সম্প্রতি যে রদবদল এবং সৈয়দ আশরাফের মন্ত্রণালয়ের বদল সেই প্রসঙ্গে এই প্রথম শেখ হাসিনা গণমাধ্যমের সাথে কথা বললেন দল পুনর্গঠনের পর আবার শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বলেছেন খালেদা জিয়া খালেদা জিয়া বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক ইস্যুতে আজকে বেশ লম্বা চড়া বক্তৃতা দিয়েছেন এবং সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন সেই প্রসঙ্গের আলোচনায় আমরা আসব আমরা বাংলা বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর দেখতে পাচ্ছি সেখানেও দেখতে পাচ্ছি আমাদের ক্রিকেটারদের ছবি দিয়েই শিরোনাম করা হয়েছে এবং সম্প্রীতির ডাকে ঈদ উদযাপন ঈদকে ঘিরেই বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম এর সম্প্রীতির কারণটা হচ্ছে যে আজকে রথযাত্রা উদযাপন হচ্ছে সেটা হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে সম্প্রীতির ব্যাপারটা এসছে এবং কাকতালীয় ভাবে আর একটা জিনিস ক্রিকেট নিয়ে বলি সেটা হচ্ছে যে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের বেশ কজন আছেন কিন্তু মুসলমান তারা কিন্তু আজকে ঈদ করেছেন বাংলাদেশে চট্টগ্রামে তারা নামাজ আদায় করেছেন হ্যাঁ দক্ষিণ আফ্রিকার এমনিতেই মানে ইসলাম ওইখানেও মানে ব্যাপক ভাবে পরিচিত ধর্ম এবং দুই দল একই সাথে সৌহার্দের সাথে নামাজ আদায় করেছে সেটি খেলার মাঠের বিপক্ষ পক্ষ আর ঈদের মাঠের পক্ষ বিপক্ষ নিশ্চয়ই একেবারে ভিন্ন সবার জন্য তাদের ঈদ রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ নিয়ে পুলিশদের উপরে এই প্রতিবেদনটি করেছে আবার এইটাও যে ঈদ উল ফিতরের দিনই রথযাত্রা উদযাপন এটাও একটা বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হয়েছে সেটাই সেটাই বলছি হেডলাইনও আছে সেটাই আছে এখানে একটা আছে বিএসএফ এর ঈদের মিষ্টি প্রত্যাখ্যান পাকিস্তানের শীর্ষ খবরের তিন নম্বর যেটা আছে সেটা তারা ভূপাতিত করেছে সুতরাং একটু টেনশন চলতেছে যদিও যদিও কিন্তু আজকে খালেদা জিয়া বলেছেন তিনিও একটি সৌহার্দের বার্তা আমাদের জন্য বলেছেন তিনি বলেছেন যে রাজনীতিতে দল থাকবে তাই বলে যে একজনের সঙ্গে আরেকজনের কোনো সম্পর্ক থাকবে না 
কেউ কারো চেহারা দেখবে না এইটা কোনো রাজনীতি হতে পারে না আমাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক থাকবে পারিবারিক সম্পর্ক থাকতে পারে কিন্তু রাজনীতি যে যার মতো করব হানাহানি খুনোখুনি মারামারি এগুলো রাজনীতি নয় আমরা সাধুবাদ জানাই অবশ্যই সাধুবাদ জানাই শুধু সাধুবাদ এক শব্দে শেষ করে দিতে চাই সাধুবাদ তো অনেক অর্থ কোকর মৃত্যুর পরে এই বোধোদয় হয়ে থাকলে এটা তো প্রণিধানযোগ্য আমি মনে করি এটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ কোকর মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী গেলেন সেখানে কিন্তু এই সামাজিকতাটা তখন কিন্তু হতে পারে কাজ করেছে হতে পারলে আজকে গত তিন মাসের আন্দোলনের রাজনীতি অন্যরকম মানে ইতিহাসটাও হয়তো অন্যরকম হতে পারত যাই হোক কিন্তু এটা তো এটা তো মানে এট ইট সেলফ অত্যন্ত সুন্দর কথা কিন্তু এটা কতখানি জেনুইন কতখানি এটার অতীতটার অতীতের বিচারটা না করে শুধু এই মুখের কথার উপরে ভরসা রাখা একটু ডিফিকাল্ট কারণ আমরা অতীতে এটার মর্যাদা রাখিনি বিভিন্ন সময় আমার মনে হয় যে খুব বেশি খালেদে যে এরকম কথাও বলেছেন এই কথাটি আমি কখনো শুনিনি এই রকম কথা না না এটাই বলেছি যে গত অতীতে আমাদের এই সম্পর্কের প্রসঙ্গটা আসে নাই আপনি যদি পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের আগে মনে করেন যে বৈঠকে ডাকা এটা হরতালের ছুতোয় না যাওয়া প্রণব মুখার্জির সাথে হরতালের ছুতোয় দেখা না করা এটা কিন্তু এই অ্যাটিচিউডের সাথে যায় না আন্দোলন করে দরকার হলে আমি ঠিক আছে আমি আন্দোলনের মধ্যে পায়ে হেঁটে হলো প্রণব মুখার্জির সাথে দেখা করতে যাব তাহলে এটা হতো একটা আমি মনে করি গুড স্পিরিট ইস ভেরি গুড স্পিরিট আমাদের ডেমোক্রেটিক কালচার পলিটিক্যাল ডেমোক্রেটিক কালচার যেটা তৈরি করার জন্য যদি অনেক আগে হতো তাহলে হয়তো অনেক অঘটন ঘটতো না অনেক মৃত্যু হতো না একশো তেতাল্লিশ জন যেটি তিন মাসের কথা বলছিল না এমন একশো তেতাল্লিশ জনের মৃত্যু এবং দগ্ধ হয়ে আগুনে পুড়িয়ে ভাবা জিনিস অংশতা এখন যে অবস্থা আমাদের রাজনীতির পাঁচই জানুয়ারির ইতিহাস নির্বাচনের ইতিহাস এবং আজকেও প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় বলছিলেন যে মানুষ মরে যাওয়ার যে সাম্প্রতিক ইতিহাস তারপরে এ ধরনের কথাবার্তা বললেও কি খুব সহজ হবে সেরকম পরিবেশ তৈরি করা সেটি হবে কিনা জানি না কিন্তু কথাটি যে ভালো এবং এটি যদি প্র্যাকটিসে আসে যেটি ওই দায়মুল বলল যেটি যদি প্র্যাকটিসে আসে তাহলে আমি মনে করি যে সেটি হবে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার জন্য মঙ্গলজনক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি যে জুতো মেরে এসছি সেটার জন্য একটা মাপ হয়ে যাবে তা আমি মনে করি না আমি একশো তেতাল্লিশ জনের মৃত্যুটাকে সহজভাবে নিতে পারি না একজন স্বাভাবিক সাধারণ মানুষ হিসেবে যে এই দেশের একজন প্রগতিশীল তার পক্ষের মানুষ হিসেবে আমি মানতে পারি না আজকাল আমাদের প্রধানমন্ত্রী একটি ভালো কথা বলেছেন কিন্তু সেটি কিন্তু আমি কোনোখানে খুব একটা দেখছি না তিনি বলছেন যে বাঙালি বিশ্ব মাঝে একদিন তিনি আগেও বলেছেন বারবার করে কিন্তু আজকে স্পেসিফিক্যালি বলেছেন যে বাঙালি বিশ্ব মাঝে কিন্তু মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে সেই লক্ষ্য এটি কিন্তু আমাদের আমাদের এই মাটির এই পদ্মা মেঘনা যমুনা এবং বঙ্গোপসাগরের কুলে কুলে যে জনবসতি হাজার বছরের ইতিহাস আছে এই হাজার বছরের ইতিহাসের একটি স্পিরিট কিন্তু এর মধ্যে বেরিয়ে এসছে আমরা উঠে সেটাই করতে চাই আমরা দেখতে চাই যে আমরা মাথা উঁচু করে শুধু দাঁড়িয়েছি না আমরা সবার উপরে দাঁড়িয়েছি সেদিকে যাচ্ছি কিন্তু এই যে ঈদের আগে সবচেয়ে বড় উপহারটা পেয়ে গেলাম আমরা সাউথ আফ্রিকাকে দুই এক ম্যাচে সিরিজ জয় করে এবং মাস্টারপি উৎসর্গ করেছেন অধিনায়ক মাস্টারপি উৎসর্গ করেছেন যে এটি জাতিকে ঈদের উপহার এবং আমি মনে করি এটা অসাধারণ একটি উপহার হয়েছে ঈদের আগে দিয়ে আর একটা জিনিস বলছিলাম যে এই এই ঈদের সময় কিন্তু একটি জিনিস একটু খেয়াল করে দেখবেন সাধারণত আমরা বারবার শুনে আসি ঈদের পরে বৃহত্তর আন্দোলন কিন্তু এবারই প্রথম বিএনপি নেত্রী বললেন ঈদের পরে দল গুছিয়ে নিয়ে তারপরে আন্দোলন আন্দোলন না শান্তিপূর্ণ আন্দোলন প্রধানমন্ত্রী যদি বলে থাকেন জনগণের উপর আস্থা রেখে কথাটা আমাদের কথাটা বলেছেন আমাদের অর্থনীতি এলাও করে না আমাদের ইন্ডিভিজুয়ালের অর্থনীতি আমাদের দেশের অর্থনীতি এলাও করে না এলাও করে না এই অর্থে এই ধরনের আন্দোলনের জন্য সাধারণ মানুষকে পাওয়া যায় না কেন পাওয়া যায় না তারা যে বিএনপির পক্ষে যে বাংলাদেশে মানুষ নাই তা না কিন্তু ওই মানুষগুলিও তো অর্থনৈতিক কাজে ব্যস্ত তাদের তো প্রতিদিন রোজগার করে সংসার চালাতে হয় এবং রোজগারের ব্যবস্থা আছে 
যদি ব্যবস্থা না থাকতো তার আন্দোলনে থাকতো দ্যাট ইজ দি ডিফারেন্স এটা কিন্তু বিশ বছর আগে এরকম ছিল না সো এই জায়গাটাতে परिकल्पित भाव विभिन्न एजेंसि नान लेखक तर बिुदे दल उद्देश्य मूलक भाव लेखालेखी कर दल अवस्था खराब प्रमाण करते चाहिए मन करी गणमा खबर गुखी देखो शीर्ष स्थानीय नेतृबृंद टीफोन कन्सेशन से स्क्रिप्ट लिखे कर लेखक की स्क्रिप्ट लिखे कर मन करी ना जनगण संगे सब चे बड़ जनप्रिय दल कथा दल गुछाते कथा एक परस्पर बिोधी हिसाब से देखा जाए अपनी आरोप एक बड़ो देखें विएनपिर जो चैलेंजेस आटा तो धरें खालदा जिया बुझाते जा आवी लीग दलता के डिस्टार्ब कर गुछाते हैं सूतरा गुछान प्रयोजन क्योंकि उन्नी एट तो आवी लीगर ऊपर दोषारोप करबें तरह राजनीति तो उन्नी एट निजे ऊपर दोषारोप करते सूतरा कन्ट्राडिक्शन देखी ना कारण उन्नी यह बोलें কিন্তু গুছাতে তো হবে এই জায়গাটা কিন্তু স্পষ্ট এবং এটা গুছাতে হবে এই জন্য গত তিন মাস দলের নেতা কর্মীরা একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে অনেকে মারা গেছে অনেকে জেলে অনেকে পলাতক অনেকে আহত এবং এই এবং এটার সংখ্যা হাজার হাজার তো এই মানুষগুলো গুলোকে মানে জামিনে বের করা বা তাদেরকে অন্য কোনোভাবে মানে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করা এটা কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী একটা কাজ সুতরাং এই জায়গাটাতে দল পুনর্গঠনের অংশ কিন্তু এইগুলিও হবে তারপরে আছে যে মানে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের ভুলে দল অনেক রকম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এটা দলের মধ্যে ব্যাপক অংশ বা অনেকে মনে করে এখন এই যে মনে করে এই জায়গাটাতেও একটা যেটাকে বলে রিপেয়ার মেনটেন্স করার দরকার হবে সুতরাং এগুলির জন্য সময় নিবে কিন্তু खबर नान अध्याये आज के खालेदा जिया जो सम्प्रीतर एक भाव आहवान जाना पक्षे मत दिले सांबादिकता जीवन तो देखे शेख हासना खालेदा जिया के टेलीफोन कर खालेदा जिया बेपारिटुईन लाइन कथार टन मध्य जिन पे कत आंतरिक खुबी कुरुचिपूर्ण एक मन होना माननीय प्रधानमंत्री के श्रद्धा जानो भेतरे आप्यान कर खूब निकट अतीत प्रश्न कर जिसने देखे आशी दशके आंदोलन तक एक साथ
একসাথে কাজ করেছেন যে 86 সালের পরে সেটা সেটা আর হয়নি ফলে আসলে খুব সহজ হয়তো হবে না না সহজ হবে না ঈদের সম্পৃতির যে রকম চেহারা আমরা দেখি রাজনীতিতে সেরকম চেহারা একটা বিরতি নিয়ে ফিরতে হচ্ছে যদিও আশাবাদ সম্পৃতি সোহরদেরই সেটা রাজনীতি হোক ঘরে বাইরে সকল স্থানে থাকুন একাত জানাত স্বাগত আবারও দেখছেন একাত্তর জানাল আছেন আবারও মনে করিয়ে দিন নামুল ইসলাম খান এবং পিজুষ বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা একটু প্রসঙ্গ বদল করতে চাই যদি রাজনীতি নিয়ে বিশেষ কিছু যুক্ত করবার না থাকে কারণ যুক্ত করবার আপনার যেখানে শেষ হয়েছিল সেখানে একটু বলি কথা বলা হচ্ছে কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই গণমাধ্যমের মাধ্যমে আমরা আজকে জানতে পেরেছি যে আমাদের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং খুব সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব দেশের কিবরিয়া সাহেবের হত্যাকারী হিসেবে একজন কেউ একজন জেলে আছেন তার উপরে আক্রমণ হয়েছে এই ধরনের গাউস বলে এক ভদ্রলোক তার উপরে নাকি আক্রমণ হয়েছে জেলখানার ভিতরে সেটার জন্য হবিগঞ্জে হরতাল ডাকা হয়েছে কালকে পক্ষের লোকরা ডাকেন মেয়র জি কে গাউসের উপর কারাগারে হামলা চালানো হয়েছে কতটুকু সত্য আমি জানি না এর প্রতিবাদে রোববার হবিগঞ্জ জেলায় হরতাল অহিংস ভাবে হয় বিচার কি হবে আমি জানি না আচ্ছা অন্য প্রসঙ্গ কি বলছেন অন্য প্রসঙ্গে আমরা আসতে চাই আমরা আসলে ঈদ সংখ্যা নিয়ে কথা বলতে চাই পত্রিকা গুলোর ঈদ সংখ্যা নামুল ইসলাম খান বলছিলেন যে টেলিভিশনের টেলিভিশনের ঈদের অনুষ্ঠান অনেক প্রভাবশালী এবং ছুটি নির্ধারণ হয় আর আমরা দেখি খুব নীরবে মানুষ ঈদ সংখ্যা কেনেন পড়েন একটু সরবেই ছাপা হয় পত্রিকাগুলো নানান রকম বিজ্ঞাপন দেয় এবং খুব ভালো মানের সাহিত্যের চর্চাও হয় এবং অনেক রকম লেখা আমরা পড়বার সুযোগ পাই নামুল ইসলাম খান এই যে ঈদ সংখ্যার একটা রেওয়াজ কলকাতায় আমরা দেখি পুজো সংখ্যা ছোট বড় সকল পত্রিকা এই ঈদ সংখ্যাটি করে এবং বিশেষ একটি উৎসাহ ইফোর্ট দিয়ে করা হয় ঈদ সংখ্যাটি আমাদের ঈদ সংখ্যাটা স্পষ্টতই পশ্চিম বাংলার পুজো সংখ্যা থেকেই আমাদের এই অনুপ্রেরণা কিন্তু আমরা এখন আকারে প্রকারে পুজো সংখ্যাগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে সাহিত্যের যে সাপোর্ট এটা সংবাদপত্র গুলোই মূলত দেয় এবং আমাদের এখানে যে উপন্যাসগুলির প্রায় সকলগুলো এই ঈদ সংখ্যাগুলিকে কেন্দ্র করে তিনটা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে হয় দুটো ঈদের ঈদ সংখ্যা আর একটা হচ্ছে এই বইমেলা ফেব্রুয়ারির বইমেলা এই তিনটা উপলক্ষ ছাড়া আমাদের এখানে উপন্যাসকেও লিখতে বসে বছরের অন্য কোন সময়ে ইউ উইল নেভার ফাইন তো আমার মনে হয় যে সংবাদপত্রগুলো এই ঈদ সংখ্যাগুলি বের করতে কিন্তু এখন অনেক ডিফিকাল্টি থাকে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট বিজ্ঞাপন পাওয়া বিশেষ ধরনের লেখার কথা আপনি মানের কথা বলছিলেন যেমন অনন্যাতে আমি পড়ছিলাম বিশেষ সাক্ষাৎকার ছাপা হতো তিনি সাধারণত গণমাধ্যমে কথা বলেন না দীর্ঘ সেই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন অনন্যা সম্পাদক তাসমিমা হোসেন এবং অনেকে নিশ্চয়ই পড়বার সুযোগ পেয়েছেন শেখ রেহানা জীবনের নানান দর্শনের কথা বলেছেন বঙ্গবন্ধুর পরিবারের নানা অজানা অধ্যায়ের কথা বলেছেন তার ব্যক্তি লড়াইয়ের কথা বলেছেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না হয়ে যিনি রাজনীতি পরিবারের একটি আলোচিত নাম আমি আমি এই উদাহরণটি এই জন্য দিলাম যে অন্য সময় হয়তো এই সাক্ষাৎকারটি এইভাবে হয়তো নেওয়ার কথা ভাবাও হয় না বা দেনও না যিনি সাক্ষাৎকার দেন কিন্তু ঈদ সংখ্যাকে ঘিরে এই বিশেষ একটি তৎপরতা থাকে কেমন করে পিজুষ বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসটা কি এই যে একবারে পুজো সংখ্যার অনুকরণে নাকি এই অঞ্চলেই ঈদ সংখ্যা পাকিস্তান আমলে শুধুমাত্র বেগম বলে একটি পত্রিকা ছিল নূরজাহান বেগম সম্পাদনা করতেন যেখানে সমস্ত লেখক এবং সবার ছবি ছাপা হতো ছোট ছোট পাসপোর্ট আকারে বেগম কিন্তু ঈদ সংখ্যা করত ললনা বলে একটি পত্রিকা ছিল ঈদ সংখ্যা করত 
সম্ভবত সন্ধানী তখন যখন বেরিয়েছে তখনকার সন্ধানীর কথা আমার ঠিক মনে নেই বোধ হয় কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে স্বাধীনতার পরে আমাদের বিচিত্রা কিন্তু সাহিত্যের যে গুণটি নিয়ে আসা দরকার বিধ সংখ্যায় সেটি নিয়ে এলো বিচিত্রা আরেকটি জিনিস করলো সঙ্গে সঙ্গে সে ঈদ ফ্যাশন সংখ্যা করল এবং সে ফ্যাশন সংখ্যায় কিন্তু এই যে আমাদের যে লোকাল পাক্ষিক ঈদ সংখ্যা করছে প্রত্যেকটি ঈদ সংখ্যা যদি ব্যবসা সফল হয় কথা আমি বলতে পারবো না কারণ আমি আমি তবে আমি বলি আমি ও তো পত্রিকার সাথেই জড়িত দীর্ঘদিন যাবো তা আমিও কিছুদিন ছিলাম আমি যখন ঈদ সংখ্যা করেছি আমার পত্রিকায় আমার আমরা ব্যবসা সফল হইনি আর্থিকভাবে কিন্তু আমার প্রচারণার ক্ষেত্রে যোগাযোগের ক্ষেত্রে পাঠকের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমার একটি সাফল্য ছিল আমি মনে করেছিলাম যে অনেকখানে যায় এটা তো আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে এখন সব পত্রিকায় কিন্তু একটি সাহিত্য গুণ নিয়ে এসছে যেমন অনন্যা শেখ রেহানার সাক্ষাৎকার শেখ রেহানার লেখা কেউ কেউ হয়তো একটু পড়েছে ছোটোখাটো লেখা স্মৃতিচারণ এসব পড়েছে তার বক্তৃতায় লিখিত বক্তৃতায় আমরা পেয়েছি কিন্তু সাক্ষাৎকারে আমি যেটা জানি সেটা হচ্ছে এই সাক্ষাৎকারে অনেক কথা অনেক মানবিক কথা অনেক লড়াইয়ের কথা হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার কথা তিনি বলেছেন আমরা আশা করি ঈদ সংখ্যায় এরকম আরো অনেক লেখা অনেক সাক্ষাৎকার ঈদের আপনি আরেকটা কথা বলছিলেন যে ঈদের উপহার হিসেবে কিন্তু ঈদ সংখ্যা এখন চলে এসছে ঈদের উপহার হিসেবে এবং এই চর্চা নিশ্চয় আরো বাড়বে এবং এটা খুবই শুভ ইঙ্গিত যত পড়া তত জ্ঞান তত সভ্যতা আর কোন ধর্মগ্রন্থে এত গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই হি ওয়াজ ভেরি হাইলি এপ্রিসিয়েটিভ অফ ইসলাম যে ইসলাম পড়াকে জ্ঞান অর্জনকে এত গুরুত্ব দেয় তো আমাদের এই বিশেষ সংখ্যা উপহার হিসেবে দেওয়াটা আবার এই জন্য সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো পশ্চিম বিশ্বে ফেস্টিভ্যাল নিয়ে কিন্তু অনেক কিছু হয় সেখানে বাণিজ্যটাই বেশি থাকে কেনাকাটা হয় ছাড় দেওয়া হয় অনেক কিছু হয় বেড়ানো হয় এই যে পত্র পত্রিকার ঈদ সংখ্যা এটি বোধ হয় আমাদের এই ভূখণ্ডের এই অঞ্চলেই বেশি হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ পিজুষ বন্দ্যোপাধ্যায় নামুল ইসলাম খান আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাদেরও ধন্যবাদ আগামীকাল দেখা হবে একই সময়ে ঈদ আনন্দে একাত্তরের সাথে থাকুন উৎসবমুখ পরিবেশে সারা দেশে উদযাপিত হচ্ছে পবিত্র ঈদুল ফিতর ঈদের জামাতে মুসলিম উম্মাহ দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা সরকারের সুব্যবস্থার কারণে দেশের মানুষ শান্তিতে নির্বিঘ্নে ঈদ উদযাপন করছে গণভবনে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রী সরকারের ব্যর্থতায় ঈদের চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে দেশবাসী নিরাপত্তার নামে মানুষ এখন জিম্মি ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়কালে বেগম জিয়া বৃষ্টি উপেক্ষা করে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে উৎসব প্রিয় মানুষের ঢল যান্ত্রিক জীবন থেকে বেরিয়ে সাগরের পাশে অন্যরকম ঈদ উদযাপন এক মুখ কষ্ট নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে ঈদ পার করছেন হতভাগ্য বাবা মা এখনকার অচেনা সন্তানের সঙ্গে অতীতের ঈদ উৎসবগুলো শুধু স্মৃতি এবং পরিবার ছাড়াই চট্টগ্রামে ঈদ করলেন মুশফিক মাহমুদুল্লাহ সহ জাতীয় দলের বেশ কয়েকজন সদস্য আনন্দের দিনটি নড়াইলেই কাটালেন টাইগার অধিনায়ক ঘরে ঘরে ঈদ আনন্দ সম্প্রীতির উৎসবে মেতেছে দেশ মন্ত্রিসভার রদ বদল স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় প্রধানমন্ত্রী জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বললেন খালেদা জিয়া